Habt ihr auch schon ein Wallet, also eine digitale Geldbörse für eure Kryptos, wie zum Beispiel den Bitcoin? Und da habt ihr noch gar keine Kryptos. Wie sicher sind die denn überhaupt? Bisher haben wir ja unser Geld, unsere Wertgegenstände immer im Tresor verwahrt. Der zum Beispiel ist sogar katastrophensicher. Jemand, der sich mit der Verwahrung von digitalen Assets auskennt, sitzt hier im Gründerzentrum in München. Okay. Hallo. Hi. Bin der Jürgen. Hallo, grüß dich. Hi, Martin. Servus. Ich bin heute bei Martin. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Tangany. Ich lese immer so viel über Attacken im Internet. Sicherheit für digitale Assets. Was ist das Hauptproblem? Wenn ich den Bitcoin selbst aufbewahre, da ist schon extrem viel passiert. Erst letztens haben wir gelesen in der Zeitung, dass ein Deutscher, der in den USA lebt, über 10 Millionen Euro in Bitcoin-Währungen verschlüsselt auf der Festplatte hat. Er hat zehn Versuche, das Passwort zu entschlüsseln, hat acht Stück schon verbraucht. Und wenn er jetzt noch zweimal das Passwort falsch eingibt, dann löscht sich alles. Also das ist eine sehr große Verantwortung, wenn man das selbst macht und das ist eben etwas, wo wir helfen können. Und wie könnt ihr helfen, die Sicherheit zu erhöhen? Das sind verschiedene Sachen, die wir da machen. Also erstmal sind wir ein White-Label-Anbieter für Unternehmen. Das heißt, wir arbeiten nicht mit dem Endkunden zusammen direkt, sondern über den Umweg unseres Partners. Und der kann auf unsere Technologie aufbauen. Das heißt, er kriegt einen Zugang zu unserem System, kann Wallets anlegen, kann Transaktionen ausführen und kann damit diese Verantwortung und Komplexität der Blockchain und auch die Sicherheitsanforderungen an uns auslagern und kann sich selbst auf sein Geschäftsmodell konzentrieren. Ich habe hier mal einen Bitcoin mitgebracht. Sieht natürlich nicht so aus, ähm, gibt es nicht in physischer Form, aber kann man sich so vorstellen. Und der liegt quasi auf der Blockchain, das heißt, er ist auf der Blockchain sicher abgespeichert. Und auf den kann ich nur mit einem Private Key, also dem Passwort, zugreifen. Und die Passwörter, die bewahren wir in solchen Geräten auf. Das ist ein relativ schweres äh, Gerät, eine HSM. Darf ich mal nehmen? Sehr gerne. Das ist ein oh. ausgemustertes äh, Gerät. Oh, Und, <lacht> auf jeden Fall. Und die sind in der Cloud. Das heißt, nur wir haben Zugriff darauf, wir sorgen dafür, dass kein anderer unberechtigten Zugriff darauf hat und gleichzeitig sorgen wir natürlich für ausreichend Backup-Sicherungsmaßnahmen, sodass es auch nicht verloren gehen kann. Und damit haben wir eben die Sicherheit gewährleistet in Form gegen Hacks, aber gegen interne Probleme auch. Kann man sagen, die Verantwortung liegt jetzt bei euch? Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir sind der regulierte Finanzdienstleister. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung für den Endkunden oder für den User. Wie kommen jetzt die Banken bei der Verwahrlösung ins Spiel? Ja, das ist ja selbst schon gesagt, Verwahrung, das ist die Urdienstleistung der Banken und das ist bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen oder anderen Assets nicht anders und da können wir helfen mit unserer Technologie, Anbieter wie wir oder man entwickelt das selbst, aber das ist ja schwer, man findet kein Personal, das ist teuer, das ist zeitaufwendig und das bewegt sich einfach unfassbar schnell, dieser Markt und da sollte man keine Zeit verlieren. Wie kommt man auf den Namen Tangany? Das ist ein Kunstwort, das besteht aus zwei Teilen, einmal Tang. Ähm, Tang war eine chinesische Dynastie im 6. Jahrhundert und die gelten heutzutage als der Erfinder des Papiergelds. Sprich, die haben so die Evolutionsstufe vom Münzgeld gemacht zu, äh, zum Papiergeld. Oh, und es hat nochmal tausend Jahre gedauert, bis wir in Europa dann auch Papiergeld hatten. Und aber in diesem Geiste von Tang wollen wir quasi die nächste Stufe mitnehmen vom Chiralgeld, also es gab das Papiergeld, dann das Chiralgeld, eben zum Digitalgeld. Und der zweite Wortstamm, Any, Englisch Any, also jeder, wollen wir eben eine Lösung schaffen oder eben mithelfen, dass jeder partizipieren kann und jeder an diesem neuen Geldsystem eben auch teilhaben kann. Ja, siehst du, da habe ich mal wieder was gelernt. 